Vítejte na Českém venkově. Vítejte na horách, v regionech, mezi zemědělci, dobrovolnými hasiči i v těch nejzapadlejších koutech naší země. Vítejte tam, kde je svět ještě v pořádku. A přesně tady na venkově chybí praktičtí lékaři. Tak pojďte si další. My jsme zjistili, že vlastně 80% studentů vůbec nedostalo dostatek informací o venkovském lékařství nebo i o praktickém lékařství během svého studia. A že vlastně jenom z té neznalosti vlastně plyne to, že ten zájem obor není takový, jako bychom si představovali. Dávno už neplatí, že praktický lékař jen rozdává doporučení na specializovaná pracoviště. Pracovní skupina venkovského lékařství se snaží obor propagovat a do ordinací na malých městech a vesnicích přilákat mladé lékaře. Začít jako venkovský lékař je velmi složité, protože většinou střídáte někoho, kdo v té vesnici 30-40 let pracoval. Ten lékař, který skončil, byl jejich lékař a vy jste ten nový. A než se vám podaří navázat ty vztahy s tou komunitou, než poznáte alespoň trochu lidi, to trvá. Než se stanete plnohodnotným lékařem v jakékoliv komunitě, trvá to minimálně pět let. Sice je to možná složité, ale stojí to za to. Jsou to stovky a tisíce lidských příběhů. Bez nadsázky můžeme říct, že lékař zná všechny své pacienty. Často s nimi tráví i svůj volný čas. Co bychom tady bez doktora, že jo? Jedne vás v zádech? A kam byste šel? Takže zaplať pámu z našeho pana doktora. Když něco potřebujete, jako, tak jasné, že se máte na koho obrátit, jako, že jo? To je pochopitelné. Jako. Kdyby to nebylo, tak bez toho by to nešlo. Na druhou stranu to přináší e, situace komplikované, pokud je třeba různá intimní vyšetření, tak jak se s, s tím vypořádat pacientu, se kterými pak jdete na pivo nebo, nebo na hasičskou soutěž. E, ale to jsou, to jsou ty výzvy, které před vás prostě staví venkovské lékařství. Zní to jako kliše, ale víc než kdekoliv jinde v oboru praktického nebo chcete-li venkovského lékařství platí, že je to láska a vášeň. David, Honza i Kateřina jsou lékaři, kteří pracovali na špičkových klinikách, pracovali nebo stále pracují na záchranné službě. A jak sami říkají, neexistuje žádná menší a větší medicína. Ne všechno jde poměřit finanční stránkou. Myslím si, že ty platy se diametrálně neliší. Myslím si, že to je práce, která nikdy nezevšední. Ten stereotyp v té práci opravdu jsou, ještě jsem nezažila byť za svou krátkou kariéru, nezažila jsem dny, kdy by byly naprosto všechny stejné. Každý ten den jednou jste trošku víc kožář, jednou jste trošku víc internista, každý, jednou intenzivista. Opravdu jdete ráno do práce a úplně nevíte, co vás ten den čeká, vždycky vás to překvapí. Je to obor, který má asi k tomu životu jako takovému nejblíž a to mě, to mě prostě baví. Pracovní skupina venkovského lékařství rozjela projekt Go Rural, tedy stáže pro studenty lékařských fakult přímo v ordinacích praktiků. Tenhle projekt je vyzkoušený v cizině a ukazuje se, že pokud praktický lékař během doby své přípravy zažije ordinaci na venkově, tak se výrazně zvyšuje šance, že potom bude sám chtít takovou ordinaci provozovat, protože to je skutečně nesmírně naplňující poslání. Líbí se mi ta komunitní role toho praktického lékaře. Já mě za 14 dní čeká přednáška v místní knihovně pro děti od několika měsíců do tří let a pro maminky jejich o očkování. Líbí se mi, že, to, že někde žijete, že to zároveň ovlivňuje i zdraví lidí okolo vás a opravdu v takovém tom denodenním kontaktu, že přijdete do obchodu a řeknete, proč tady zrovna nemáte tuhle zdravou věc a oni začnou objednávat. Opravdu to si myslím, že v tom městě nedokážete mít takovýhle vliv na svoje okolí jako tam. Venkovské lékařství je především o lidech a krásné krajině, tak pojďte na venkov, go rural.